a city as an ecosystem. But an ecosystem without plants is an ecosystem in unbalance. So uh, using more plants in the city will help us get a balance on water and temperature. These green roofs that are only about five centimetres of soil layer, or even less, they will actually take care of half of all the rain that falls on them in one year and it will evaporate and never go down to bother the drainage system. And in addition, we get a lot of other benefits from the green roofs, such as life space for wildlife. Um, we get the air cleaned, we get a better microclimate, and they look nice. Here in Augusta Boy, we're dealing with our stormwater locally. So instead of sending it off in large sewage systems underground to the treatment plant, we separate the sewage uh, from the rainwater and the rainwater is led in canals and ponds and kept locally so it has a chance to evaporate and in that way we're dealing with something that otherwise is viewed as a problem. Here we see it as a resource. We make beautiful ponds and recreational areas out of a technical stormwater system. Det här stora projektet då, som vi eh, kallar för hållbara hyllor. Det är då ett stambyte och eh, tanken var att vi skulle byta stammarna och göra nya badrum. Och när vi ändå hade schakten öppna så tänkte vi vad kan vi mer fösa in i dem så att vi kan fylla eh, rent ekonomiskt sett eh, eller ekonomiskt försvarbart i framtiden. Vi försökte att se till att eh, fylla den här schakten som redan var öppna med eventuellt andra saker som förbereds för avfallskvarnar, centralstyrt alarm, regnvatten och återvinning från taken. Här i den här föreningen så bestämmer alla medlemmarna sam tillsammans på styrelsen. Vi vill gärna att medlemmarna ska vara involverade i varenda fråga eftersom den här frågan som vi håller på med just nu är väldigt stor och vi vill att de ska känna sig engagerade och involverade i för detta är ju ändå deras hem. Men när man då tittade på det ekonomiska så har vi förstått att miljön och ekonomin går hand i hand.